এটা ডিটেরিটেট করতে 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 এমন অবস্থায় গেছে যে মানে এখন সে রুম থেকে বের হয় না তার পার্টনারকে সন্দেহ করে এমন লেভেলে সন্দেহ মানে যেটা একেবারে আনশেকেবল হাজবেন্ডের ফোনই তার ওয়াইফ আসসালামু আলাইকুম সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর রুবায়াত ফেরদৌস কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি ভালো আছেন জি সো রুবায়াত আপা আমাদের সাথে একটা লম্বা সময় ধরে কাজ করছেন এবং ওনার পেশেন্টদের ফিডব্যাক অত্যন্ত ভালো আমি প্রচুর পেশেন্ট মানে সাইকিয়াট্রিক সাপোর্টের জন্য স্পেশালি ফিমেল পেশেন্টদেরকে আপুর কাছে রেফার করি এবং আপুর ফিডব্যাক বরাবরই ভালো আজকে আমরা যেটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে মানসিক রোগ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে এই যে মানসিক রোগ বেড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে পার্টিকুলারলি ওসিডির পেশেন্ট অনেক বাড়তেছে অ্যাডিকশান পেশেন্ট বাড়তেছে আবার ড্রাগ ইন্ডিউ সাইকোসিস বাড়ছে এবং ডেফিনেটলি যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা অনেক বাড়ছে যেটা থেকে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তো আপনি ডেফিনেটলি অ্যাজ আ সাইকিয়াট্রিস্ট প্রচুর ক্লায়েন্ট আপনার হ্যান্ডেল করা হয় তো আপনি আসলে ওসিডির রোগী এখন কীরকম সিমটম নিয়ে আসে সেটা আপনি পাচ্ছেন এবং তাদেরকে কীরকম ট্রিটমেন্ট আপনি দেখতেছেন যে তাদেরকে অনেক হেল্প করে আচ্ছা থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি এবং হচ্ছে যে এত কমন আমাদের এই যে ওসিডিটা আমরা এত প্র্যাকটিস করছি দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিন বসলে আমরা মানে কম হলেও তিন থেকে পাঁচজন আমরা ওসিডির পেশেন্টই পেয়ে থাকছি হ্যাঁ এবং বিশেষ করে ফিমেলদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এত ভ্যারিয়েশানস এত ভ্যারিয়েশানস মানে ওসিডি যে আসলে থিওরিটিক্যালি যে আমরা মানে ছয়টা থিম পড়ব হ্যাঁ এই কয়েকটা কন্টেন্ট থাকবে বিষয়টা আসলে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিন্তু ওরকম দেখি না অনেক টাইপের ভ্যারিয়েশানস থাকে হ্যাঁ তারপরে মনে করেন যে মানে এটার কনসিকুয়েন্সও এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যে এমনও আমি দেখেছি আমি যদি ছোট্ট করে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করি যে প্রথমে কিন্তু বুঝতেই পারে নাই যে এটা যে আমার ওসিডির সমস্যা হ্যাঁ এবং আস্তে আস্তে হয়েছে কি যে হাজবেন্ডের এটা সমস্যা মানে সে ইয়ে করে শর্ট আউট করে এটা সমস্যা এটা ঘেন্না লাগে এটা এভাবে করবে না ওই ওভাবে করবে না আমি যেভাবে রেখেছি ওভাবেই রাখতে হবে আমি যেভাবে বলেছি ওইভাবেই বলতে হবে হ্যাঁ এই রকমভাবে শুরু হতে হতে আস্তে আস্তে এটা মানে এমনভাবে এত বেশি ডিটেরিয়েট করলো একটা পর্যায়ে হলো কি যে সে হাজবেন্ডকে তার বেড শেয়ার করতে দিচ্ছে না প্রথমে হলো কি যে সে বেডশিটের উপরে আরেকটা বেডশিট সেপারেট করে রাখছে হ্যাঁ যে তুমি এইটুকু অংশের মধ্যে তুমি থাকবে আমি এইটুকু অংশের মধ্যে থাকবো এরকমও হচ্ছে মানে বিছানার ওই অংশ তোমার ওই অংশ অংশ আমার হ্যাঁ এরকমও হয়ে যাচ্ছে মানে এটার কনসিকুয়েন্স যে এত খারাপ হচ্ছে যে ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট তো হচ্ছে মানে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপটাও যে এত বেশি ইম্প্যাক্ট করে মানে এটা আসলে মানে না দেখলে আমি একটা রিসেন্টলি একটা ওসিডির পেশেন্ট দেখছি এটা মানে মানে আমার অনেক দিন মনে থাকবে পেশেন্টটা সেটা হচ্ছে যে সো ভদ্রমহিলা হচ্ছে স্ত্রীয়ের ওসিডি ওনার করোনা পরবর্তী সময় ওসিডি বেড়ে এখন এমন অবস্থা হয়েছে করোনা জার্ম অ্যান্ড ভাইরাস অ্যান্ড অল অফ দ্যাট সে যদি শুনে সে যার সাথে কথা বলতো তার স্বামী যার সাথে সে কথা বলতেছে সে যদি কোনো হাসপাতালে যায় তার স্বামী এটা শোনা মাত্রই ওনাকে গোসল করতে হয় সো হাজবেন্ড গেছে ফোনে মানে সে যদি ফোনে শুনে যে সে যার সাথে কথা বলতেছে তা যার সাথে সে কথা বলতেছে সে যদি কোনো হাসপাতালে যায় সাথে সাথে ভদ্রমহিলা গোসল করে তারপরে হচ্ছে কি যে যারা বাসায় আসবে বাসায় আসার সাথে সাথে তাদেরকে গোসল সাওয়ার নিতে হবে আদারওয়াইজ মানে ভদ্রমহিলা রেগে যায় ভদ্রমহিলা আতঙ্কিত হয়ে যায় ভদ্রমহিলা ইন্টারাক্ট করে না এবং প্রচণ্ড পরিমাণে ভদ্রমহিলা হতাশ এবং বিষণ হয়ে যায় অনেক শো করে এবং আমি যদি আপনার ঘটনার সাথে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটার সাথে যদি আমার একটা সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স ছোট্ট করে যদি বলি যে এমন দেখেছি যে গ্রাজুয়ালি সে করলো কি যে বাসার যে মেইন ডোরটা সেটার বাইরে একটা সিঙ্ক সে অ্যারেঞ্জ করলো যে আসবে তাকে হচ্ছে ওইখান থেকে হচ্ছে হাত মুখ ধুয়ে আসতে হবে তারপরে আবার হলো কি ওটাতেও তার হচ্ছে না ওইখানে সে হচ্ছে ইয়ে এনে কি বলে যে সিমেন্ট টিমেন্ট এগুলো এনে সে হচ্ছে আলাদা একটা স্পেস করলো যে ওইখান থেকে তার হাজব্যান্ডকে শাওয়ার নিয়ে তারপরে আসতে হবে দ্যাট ইস বাহির থেকে এবং পাড়া প্রতিবেশী যে দেখছে এটাতে সে আসলে বিশেষটা ইয়ে কাউন্টই করছে না যে না হলে তো তার প্রচণ্ড লেভেলের তার ডিস্ট্রেস হয় হুম আমি যদি আর একটা এক্সাম্পল বলি এমন ফিমেল পেশেন্ট এরকম আছে যে সে তার দুই তিনটা জব সে লিভ করেছে হ্যাঁ তার কি সমস্যা সে ফিমেলদেরকে যখন সে নিজে ফিমেল সে যখন ফিমেলদেরকে শাড়ি পরা অবস্থায় যখন দেখে তখন তার প্রাইভেট পার্টের দিকে চোখ চলে যায় 
হুম এবং এটা সে কোনোভাবেই কন্ট্রোল করতে পারে না হ্যাঁ কন্ট্রোল করতে পারে তো না এবং এটা দেখা যায় কি যে সিমটমটা ওসিটির সিম বেসিক যে সিমটমগুলো এরকমই হয় যে যেটা নিয়ে তার আসলে তার প্রবলেমটা ওসিটির প্রবলেমটা ওইটা সে রিপিটেডলি করবে হ্যাঁ তো এই ফিম এই যে পেশেন্টটা সে রিপিটেডলি হচ্ছে প্রাইভেট পার্টের দিকে তাকাচ্ছে আবার সে না দেখা পর্যন্ত তার প্রচণ্ড লেভেলে ডিস্ট্রেস হয় হ্যাঁ এবং যখন দেখে সাময়িকের জন্য তার ভালো লাগে তারপরে আবার গিল্টি ফিল করে হ্যাঁ আবার গিল্টি ফিল করে তাহলে এইটার কনসিকুয়েন্সও দেখা যায় কি যে অনেক রকমের হয়ে যায় হ্যাঁ ডিপ্রেশান তো খুব কমন একটা কনসিকুয়েন্স ইভেন সাইকোটিক ফিচার নিয়েও কিন্তু ওসিডির পেশেন্টরা আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে হ্যাঁ আমার এটা মনে পড়লো যে এটা কিন্তু ছেলেদের মধ্যে অনেকের হয় ছেলেদের যখন ওসি মানে কিছু কিছু ছেলেদের ওসিডির পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটা সতেরো আঠেরো বছরের ছেলে দেখে মানে মানে সে কখনোই পাওয়ান অ্যাডিক্টেড ছিল না সে কখনোই মিথ্যা কথা বলে না বা বাবা মাও কখনো তাকে মানে সেটা ভদ্র ভালো ছেলে অ্যাকাডেমিক্যালি ভালো রেজাল্ট করা ছেলে কিন্তু সে সুইসাইডাল হয়ে যাচ্ছে আত্মহত্যা করতে চায় নিজেকে ঘৃণা করে আসসালাম আলাইকুম আলম আহমেদ সিলেটে শাহজালাল উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার একটা মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যেখানে তার কোমরের দুটো হার ভেঙে যায় মাত্র ছয় লক্ষ টাকার জন্য তার চিকিৎসা আটকে আছে যে চিকিৎসা না হলে হয়তো সে কখনোই ঠিকভাবে হাঁটতে পারবে না আমি পাঁচ হাজার টাকা ডোনেট করছি এবং আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি যে আপনারা তাকে সাহায্য করুন তার ছবি এবং তার ডিটেলস ডিসক্রিপশন উপরে দেওয়া আছে বসলাম কেন কারণ সে বলতেছে যে আমি যে কোনো কারোর দিকে তাকাইলে ছেলেদের বা মেয়েদের দিকে তাকাইলে আমি তার অশ্লীলভাবে তাকাই হ্যাঁ আমি অশ্লীলভাবে তাকাই বা অশালীনভাবে তাকাই তো এবং এটাই তার মানে এটা সে বুঝতেছে না দেশে বসে সে মনে করছে নিশ্চয় আমার চরিত্র খারাপ নাহলে আমি তাকাবো কেমনে এবং সে বলছে যে আমি তো আমার একটা বন্ধুর সাথে শেয়ার করছি আমার বন্ধু বলছে তোর তো চরিত্র খারাপ হ্যাঁ তুই তো কেনো তোর চরিত্র খারাপ তাহলে তুই সবার দিকে খারাপ দিকে তাকাবি কেন তো আবার সে আরেক বন্ধুকে বলছে সে বলছে যে না তুই তো খারাপ দিকে তাকাস না তুই কেন মনে করস কিন্তু সে বলছে যে না আমি খারাপ দিকে তাকাই মিসগাইডেড হয় কারণ আশেপাশে সোসাইটিতে এটা বুঝতে বুঝে না যে ওসিডি আসলে একটা রোগ এটা মানসিক রোগ তারা তো মনে করে নিশ্চয়ই ওর চরিত্র খারাপ বা নিশ্চয়ই ওর কোনো সমস্যা বাট ছেলেটা কিন্তু তাকাতে চাচ্ছে না সে যাকেই দেখতেছে সে বলতেছে যে আমি আপনার দিকে তাকাইলে আমার খারাপ দিকে চোখ চলে যাচ্ছে আমি তাকে বলছি আপনার খারাপ দিকে চোখ যায় নাই হয়তো বলছে না না আমি খারাপ দিকে তাকাইছি তার মানে আমি খারাপ এবং আমি যেহেতু খারাপ এবং আমি এতটাই খারাপ যেটা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না সেহেতু আমার ধ্বংস অনিবার্য আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই কারণ আমার তো কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই আমার খারাপ আমি তো নিজেকে খারাপ থেকে বের করতে পারতেছি না এখানে আবার আরেকটা প্রবলেম চলে আসে কিন্তু হচ্ছে আমি বলবো যে একটা ভুল রকম ধর্মে বিশ্বাস মানে যে দেখা যাচ্ছে সে একটা ইমামের কাছে গেল কথার কথা বা টিপিক্যালি বেশিরভাগ ইমাম দেখা যাচ্ছে যে বলে ফেলল যে ও আপনার তো জিনের আসর তো একটা আসেই তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার তো তবা করতে হবে হ্যাঁ এবং তবা করতে হবে প্লাস হচ্ছে গিয়ে যে আপনার তবা কবুল হয়েছে এটা আপনি তখনই বুঝবেন যখন আপনি দেখবেন যে আপনি আর তাকাইতেছেন না তার আগ পর্যন্ত আপনার তবা কবুল হয় না এবং বিভিন্ন রকমের ডিস্ট্রেস হওয়ার মতো এত রিচুয়ালস তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় হ্যাঁ যে ওইটাও তার জন্য আলাদা একটা স্ট্রেস তৈরি হয় যে এইটাই আমি এই রিচুয়ালটাই কি আমি ঠিক মতো পারফর্ম করতে পারবো কি না যখন থেকে যে পারছে না ওই আপার হ্যান্ড নিচ্ছে তো তার আসলে নিউরো ট্রান্সমিটার তার ব্রেইনের যে কেমিক্যালগুলো দেয় হ্যাঁ ওইটাই কিন্তু আপার হ্যান্ড নিচ্ছে সে যে পারছে না ওইটাও তার জন্য কিন্তু একটা এক্সট্রা একটা স্ট্রেস যে আমি কেন পারছি না হ্যাঁ তখন আরও বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যায় আমি সবসময় ক্লায়েন্টদেরকে একটা জিনিস বলি যখন ক্লায়েন্টরা বলে যে আমি তো মনে হয় জিনে আক্রান্ত নাকি মানসিক রোগী আমার কাছে মনে হয় এটা একটা খুব সহজভাবে চিন্তা করা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ধর্মীয় বিষয়ের জায়গা থেকে আপনি মনে করেন যে আপনি জিন দ্বারা আক্রান্ত বা কালো জাদু দ্বারা আক্রান্ত দেন আপনি একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছে গিয়ে রুকিয়া করেন সেটা আপনার ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা বা এট দ্য সেম টাইম আপনার ধর্মীয় বিশ্বাস বা ইসলাম তো আপনাকে মেডিকেল সায়েন্সকে অগ্রাহ্য করতে বলে নাই সো মেডিকেল সায়েন্স থেকে আমরা যে ট্রিটমেন্টটা জানি যে কাউন্সিলিংটা জানি বা প্রয়োজন পড়লে যে সাইকেট্রিক সো যেমন আপনার যদি জ্বর হয় আপনি প্যারাস্টামল খাচ্ছেন আবার আল্লাহকেও বিশ্বাস করতেছেন দোয়া করতেছেন কোনটাকে আপনি কোন মানে কোনো কন্ট্রাডিক্টরি মনে করতেছেন না 
শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে আপনি হাসপাতালে যাচ্ছেন হাসপাতালে গিয়ে নামাজও পড়তেছেন কোনো সমস্যা নেই সেম ওয়েতে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে আপনার একটা চিন্তা করার দরকার নেই যে ইদার অর আমি এইটা করলে ওইটা করব না ওইটা করলে এইটা করব না দরকার নাই অ্যাজ লং এজ আপনি কোনো ভণ্ড পীরের কাছে যাচ্ছেন না আবার আপনি কোনো ভণ্ড সাইকেটের কাছে যাচ্ছেন না ইউ শুড বি গুড যে এখানে আমার একটা ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে আমার একটা শত্রুতা তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নাই তো ডেফিনেটলি মেডিকেল সায়েন্স আপনাকে পজিশনের কথা মানে জিন পজিশনের কথা বলবে না আবার জিন পজিশনের যারা রকি তারা সাইকিয়াট্রি সাইকোলজিস্ট না বা দ্যাটস ফাইন আপনি আপনার মতো আপনার সামর্থ্য জ্ঞান অনুযায়ী আপনি ট্রিটমেন্ট নেন অ্যান্ড এবং এমন না যে লেটস একটা সাইকিয়াট্রিস্টের প্রেসক্রাইবড অ্যান্টি সাইকোটিক ড্রাগস অথবা সাইকোলজিস্টের অকটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি বাধাগ্রস্ত হবে পিওরলি বিকজ আপনি কোনো একটা লেটস এ আপনি আয়াতুল কুরসি পড়ছেন হ্যাঁ বা লেটস এ আপনি সুরা বাঁকারা পড়তেছেন এটার জন্য মানে এটার সাথে এটার কোনো কোনো সংঘাত নাই সো আপনি আপনার ধর্মীয় বিশ্বাসকেও সম্মান করতে পারেন এবং আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী সাইকিয়াট্রিক এবং সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট নিতে পারেন এই জায়গাটাতে আসলে ফোকাস করাটা খুব প্রয়োজন হ্যাঁ এইটার জন্য কিন্তু ওই যে যেটা আপনি বলেন যে তারা নিজেকে অ্যাসাইড করে ফেলে যে আমরা তো এই টাইপের আমরা ট্রেডিশনাল হিলারের কাছে গিয়েছি হ্যাঁ আমরা এই টাইপ অফ আমরা হেলথ তো আমরা নিচ্ছি দেখি না কি হয় দেখি না কি হয় হ্যাঁ যখন মানে আমরা কমফোর্টেবল ফিল করব মানে করতেই পারি হ্যাঁ আমরা কোনো না কোনো একটা সময় আমরা কমফোর্টেবল ফিল করব কিন্তু বিষয়গুলো দেখা যায় যে যখন অনেক বেশি ডিটেরিয়েট করে ফেলে রিগার্ডিং তার ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট হচ্ছে ওই যে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপের প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ ইভেন তার আরও গুরুতর দিকে চলে যাচ্ছে মানসিক কন্ডিশনটা তখন দেখা যায় একটা মানে টনক নড়ার মতো অবস্থা হয় ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে হ্যাঁ যে তখন নিয়ে যায় আমার একটা ফিমেল পেশেন্টের কথা মনে পড়লো আপনার সাথে কথা বলতে গিয়ে ভদ্রমহিলার বয়স সম্মত তেইশ ছিল ছদ্মনাম একটা ছদ্মনাম চিন্তা করি নীলা তো নীলার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এবং ফ্যামিলির কেউ খুব ইন্টারেস্টে অনেক বছর ধরে ভদ্রমিলা সাফার করতেছে প্রায় তিন চার বছর ধরে কেউ এটাকে ওসিডি তাকে বলে নাই কখনো ভদ্রমিলার প্রবলেমটা কি ভদ্রমিলার প্রবলেম হচ্ছে যে একটা সময় ভদ্রমহিলা ধর্ম ব্যাপারে সিরিয়াস হয় ভালো কথা সিরিয়াস হইল এখন যখন সে সিরিয়াস হয়েছে তখন যে হুজুর তাকে পড়াইছে সেই হুজুর তাকে মেক আপ পড়তে বলছে ফাইন সে নেক আপ পড়তো দেন একটা সময় গিয়ে তার কাছে নেক আপ পড়াটা একটু আনকমফোর্টেবল মনে হইতো সে আরেক খুজুরের কাছে গেছে সে বলছে তোমার নেক আপ পড়া যদি খুব বেশি আনকমফোর্টেবল হয় তুমি নেক আপ ছাড়া পড়ো বাট মানে হিসাবের বাকি অংশগুলো তুমি পালন করো ফাইন শুরু হইল অ্যান্ড দেন হঠাৎ করে তার তার ফ্যামিলিতে আগে ওসিডির হিস্ট্রি আছে বাট তখন তার ওসিডি ট্রিগার করলো এইটা নিয়ে সে যদি নেক আপ পরে তার সাফোকেটিং লাগে সে যদি নেক আপ খুলে তার নিজেকে মনে হয় সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে তারা নামাজ হবে না তার আর উজু হবে না তার আর কিছুই হবে না আল্লাহ তাকে পছন্দই করে না ভালোই বাসে না এবং যেহেতু তার কাছে মনে হয় যে নেক আপ পড়াটা বাধ্যতামূলক সেহেতু নেক আপ না পড়লে তার কাছে মনে হয় নামাজও হবে না রোজাও হবে না উজুও হবে না সো তারপরে সে নামাজ রোজা উজু ছেড়ে দেওয়া শুরু করে কারণ সে নেক আপ পড়ে না আবার যখন সে নেক আপ পড়ে তখন সাত দিন পরে তার কাছে সাফোকেটিং লাগে এভাবে কয়েকদিন কন্টিনিউ করলো দেন একটা সময় সে পুরো ধর্মই ছেড়ে দিল সে পুরো পুরা পুরি মানে কোনো পুরো যেটা তার তার কাছে মনে হয় যে আমি তো খুবই খারাপ মুসলমান আমার কোনো এথিক্যাল ভ্যালুজই নাই এটা করতে করতে সে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেল যেখানে তার কাছে মনে হয়েছে আল্লাহ খারাপ কেন কারণ আল্লাহ আমাকে নেক আপ দিয়ে টর্চার করতেছে হ্যাঁ তার কাছে এটা মনে হওয়া শুরু করলো আস্তে আস্তে করলো বাট আমি বলছি যে সে নিজেকে কি করা শুরু করলো যে আল্লাহ খারাপ নিশ্চয় আবার তার পরমুহূর্তে তার কাছে মনে হয় আমি যেহেতু মনে করতেছি আল্লাহ খারাপ তার মানে আমি কত খারাপ অ্যান্ড দেন আমি এত খারাপ তাহলে আমার আত্মহত্যা করা উচিত তারপরে সে এখন আত্মহত্যা চিন্তা করছে এই টোটাল জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে চার পাঁচ বছরে কিন্তু কেউ বুঝতেছে না যে এটা কোনো একটা মানসিক রোগ এটার সাথে আসলে ধর্মের সম্পর্ক নাই সে ফতোয়া দেখতেছে সে অমুক হুজুরকে বলতেছে তমুক হুজুরকে বলতেছে একজন হুজুর বলতেছে তুমি নেক না পড়লে অসুবিধা নাই আরেকজন বলছে না তোমার নেক পড়াটাই ভালো হবে কেউ বুঝতেছে না যে ইট ইজ নট অ্যাবাউট নেক ইট ইজ ইট ইজ পিওরলি একটা ওসিডি যেটার জন্য সেই রোগের জন্য সে কষ্ট পাচ্ছে আমি যদি রিসেন্ট আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি যে একজন এসেছে তিনি হলো পর্ন অ্যাডিক্টেড ছিলেন 
তো চার বছর সে হলো পর্ন দেখেছে এবং এটার জন্য তার যেটা হলো কি যে সে ছেড়েছে একটা পর্যায়ে সে ইসলামিক মন মানসিকতা সে প্র্যাকটি ইয়ে করেছে প্র্যাকটিস করেছে হ্যাঁ ওই রিচুয়ালগুলো প্র্যাকটিস করেছে এবং সে তবাও করেছে সে হচ্ছে একটিখানে মোট কথা সে স্টপ করেছে কিন্তু তারপরে শুরু হয়েছে তার ওসিডির প্রবলেমটা কি হলো যে তার ওজো করতে গেলে তার পর্নের সিনগুলো তার ভিজুয়ালাইজ হয় হ্যাঁ ইম্যাজিন করে ফেলে তখন মনে হয় কি যে আমার ওজু হয় নাই আবার ওজু করে আবার ওজু করে হ্যাঁ এভাবে কোনো রকমভাবে সে আলটিমেটলি শেষ করতো তারপরে যখন সে নামাজে দাঁড়াতো তখন তার ওই যে সেই একই সিনগুলো তার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো এবং সে বারবার করে রাকাত মানে ইয়ে করলো মানে ভাঙতো নতুন করে রাখাত শুরু করতো নতুন করে শুরু করতো এভাবে করতে করতে এত বেশি জিনিসটা গাঢ় হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপরে তার মধ্যে সুইসাইডাল থট চলে আসলো যে ওই যে আপনি যে কথাগুলো বললেন যে আমি খারাপ হ্যাঁ আমার মানে ধর্মীয় প্র্যাকটিসের সময় আমার এই খারাপ খারাপ সিনগুলো আমার চোখে ভাসছে আমি কতটা খারাপ হতে পারি হ্যাঁ আল্লাহ তো আমাকে কখনো মাফ করবে না হ্যাঁ এর চেয়ে মানে মরে যাওয়াই আমার জন্য ভালো এবং এই জিনিসটা সে কারোর সাথে শেয়ার করে নাই এবং এটা ডিটোরেট করতে 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 এমন অবস্থায় গেছে যে মানে এখন সে রুম থেকে বের হয় না রুম থেকে বের হয় না আইসোলেশনটা অনেক কমন ওস ইয়েস হ্যাঁ রুম থেকে বের হয় না পরে যাই হোক যে সে কোনোভাবে হচ্ছে যে আমাদের লাইফ স্প্রিংয়ের ভিডিওগুলো দেখে সে কোনোভাবে আসছে আর কি তা তারপরে হচ্ছে যে এখন দেখছি আমি পেশেন্টটা হ্যাঁ খুবই ইন্টারেস্টিং যেটা সেটা হচ্ছে কি যে বেশিরভাগ যাদের মানে ওসিডি রিলেটেড টু ধর্মীয় থট হ্যাঁ কোনো একটা ধর্মীয় চিন্তাকে একটা ওসিডির চিন্তা মানে সাথে একটা মিক্স করে একটা বিকৃত অবস্থায় চলে যাওয়া মানসিকতার দিক থেকে এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং যেটা সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লেটসে একটা ছেলে মসজিদে নামাজ পড়তো তারপরে তার কাছে মনে হয় সে না পাক তারপরে সে মসজিদে নামাজ পড়ার ছেড়ে দেয় কারণ তার কাছে মনে হয় যে সে না পাক এবং সে যদি না পাক অবস্থায় মসজিদে যায় সে অন্য সবাইকে না পাক করে দিবে তার কারণে মসজিদের কারণ নামাজ হবে না তারপরে সে বাসায়ও যায় না মাঝে নামাজে দাঁড়াবে না কারণ সে মনে হয় সে তো না পাক অ্যান্ড বিকজ সে না পাক কারণ তার বাথরুম ঠিক মতো পরিষ্কার হয় নাই তার উজু ঠিক মতো হয় নাই মানে মোট কথা সে না পাক তার পরিষ্কার সে সে হইতে পারতেছে না ওসিডির কারণে তার এটা বারবার মনে হচ্ছে তখন একটা পর্যায়ে তার নিজের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয় এবং এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে রিলিজিয়াস ওসিডিতে খুব বড় রকম একটা ইস্যু খুবই কমন একটা বিষয় বিষয় এখানে যে দুইটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে রিলিজিয়াস ওসিডির মানুষদের মানে মনে রাখা উচিত একটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি মানে আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহই কোরআনে বলছে তুমি যদি না জানো দেন তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো যে জানে এবং এই যে তুমি যদি না জানো এটার মধ্যে কিন্তু একটা হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স রাইট সো হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনি আল্লাহ কাছে দোয়া করবেন বাট দ্য সেম টাইম তুমি যদি না জানো দেন তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো যে জানে ওই জায়গাটাতেই কিন্তু আপনার জন্য ওইটা হিন্স দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি মেডিকেল সায়েন্সের কাছে আসেন এক নম্বর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আল্লাহ করে বারবার বলছেন যে তোমাদের যে কোনো রকম গুণা তুমি যদি সচেতনভাবে আল্লাহর কাছে তবা করো মাফ চাও আল্লাহ মাফ করে দিবে কিন্তু ওসিডির কারণে মানুষ এটা মানতে চায় না বাট এটা বারবার নিজেকে রিয়াফার্ম করা যে আমি যে আল্লাহকে বিশ্বাস করি সে আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন যদি আমি ক্ষমা চাই সেটা সকালে বিকালে রাতে যে কোনো অবস্থায় তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে রাসুল্লাহ সাল্লাম তার হাদিসে বলছেন অথেন্টিক হাদিসে যে তিন ব্যক্তির কোনো গুণা নাই এক এর মধ্যে একজন হচ্ছে শিশু একজন হচ্ছে যে ঘুমায় আছে মিনিং যে শিশু ভুল করলে তার কোনো গুণা নাই ঘুমের মধ্যে কেউ যদি ভুল করে তার গুণা নেয় আর তিন নম্বর হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে তার চিন্তার উপরে তার কন্ট্রোল নাই রাইট এই তিন ব্যক্তির কোনো গুণা নাই রাইট মানসিক রোগী সে এক্সট্রিম মানসিক রোগ হইতে পারে আংশিক মানসিক বাট তার চিন্তার উপরে তার কন্ট্রোল নাই এবং আমরা জানি মেডিকেল সায়েন্সে যে ওসিডির পেশেন্টদের পুরাপুরিভাবে তার চিন্তার উপরে তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং এটার জন্য সে দায়ী না সো ওই যে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা যেটার জন্য আপনি দায়ী না সেটার জন্য কিন্তু আল্লাহ আপনাকে দায়ী করতেছে না তো এই জিনিসগুলো মানে ওসিডির পেশেন্টদের যার পার্টিকুলার যাদের সামনে আসাটা খুব দরকার সো দ্যাট তারা নিজেদেরকে সাইলেন্ট মানে তারা একটা 
ঘরে কোনায় নিজেদেরকে আটকায় রেখে সাফার না করে বরং তারা তখন তাদের জন্য মানে সর্ট অফ সাইলেন্ট কিলার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ আমি যদি আরেকটু আপনাকে আরেকটা মানে ইয়ে বলি যে আমরা যেরকম পাচ্ছি যে সংখ্যার প্রতি ফ্যাসিনেশন ওসিডির আরেক রকমের ফিচার আমি রিসেন্টলি একজনকে দেখেছি তার তেরো সংখ্যার প্রতি তার একটা ফ্যাসিনেশন আছে ঠিক ফ্যাসিনেশন না সে আমাকে বলছে যে ম্যাডাম এই যে আপনি যে আমার সাথে কথা বলছেন অনলাইন ইয়ে ছিল সেশনটা ছিল পেশেন্টের সাথে বলছে যে আপনি যদি তেরো মিনিটে আপনি শেষ করেন হ্যাঁ তাহলে আমার মনে হবে এবং প্রচণ্ড রকমের ডিস্ট্রেস হবে যে আমার সাথে খারাপ কিছু ঘটবে হয় আপনাকে বারো মিনিটে শেষ করতে হবে অথবা তেরো মিনিট ক্রস করে চোদ্দো মিনিট থেকে অনওয়ার্স যে কোনো সংখ্যায় করতে হবে আপনি দয়া করে প্রথমেই সে কিন্তু কথাটা এভাবে শুরু করেছে হ্যাঁ যে তাহলে দেখেন যে কি পরিমাণ ডিস্ট্রেসগুলো হয় এগুলো কিন্তু টেরও পায় না হ্যাঁ প্রথম প্রথম টেরও পায় না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ততদিনে হুম আরেকটা যদি আমি বলি যে আরেক ধরনের ওসিডির ফিচার সেক্সুয়াল কন্টেন্ট নিয়ে এটা খুব কমন এটা খুবই মানে ইদানিং এত বেশি কমনলি পাচ্ছি যে মানে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে মানে যেগুলো যে কমন ফিচারগুলোকে ছাপিয়ে যে এই যে সেক্সুয়াল কন্টেন্ট নিয়ে যে ওসিডির পেশেন্টগুলো আমরা পাচ্ছি কীরকম যদি ছোট্ট করে একটু বলি যে ফিমেল পেশেন্ট তার বাবাকে নিয়ে তার যে মানে সেক্সুয়াল থটগুলো তার আসছে মানে এমন এমন টাইপের কেসগুলো মানে পাচ্ছি বা হচ্ছে যে এমন থটগুলো সেক্সুয়াল কন্টেন্ট নিয়ে যে যাদের সাথে আসলেও কখনোই যৌন সম্পর্ক স্ট্যাবলিশ করা পসিবল না তাদেরকে নিয়ে যৌন সংক্রান্ত ইয়েগুলো আসছে থিমগুলো ইমাজিনগুলো আসছে হ্যাঁ তো এইগুলো তো আসলে কাউকে শেয়ার করতে পারে না হ্যাঁ কিন্তু ইচ্ছা করেও আনতেছে না দেখুক আর না দেখুক তার কিন্তু থট গুলো আসছে ইমাজিনেশন গুলো হচ্ছে গিল্ট হচ্ছে রাইট মানে এক্সট্রিম পর্যায়ের গিল্ট হচ্ছে কিন্তু সে এখান থেকে সে রিলিফ পাওয়ার জন্য সে বাসায় স্টে করা বন্ধ করে দিয়েছে সে হোস্টেল যাচ্ছে গিয়ে সে থাকা শুরু করেছে সেখান থেকেও সে নিজ তার পাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার মানে একটা টিচার অথবা তার ফ্যামিলির অন্য কোনো মেম্বার যার সাথে তার রেয়ারলি কথা হয় অথবা মানে এটা এটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও সত্যি ছেলেদের ক্ষেত্রেও সত্যি আমরা যদি একটু যেমন ড্রাগ ইন্ডিউসড অথবা ওসিডি মানে ইন্ডিউসড যে সাইকোটিক পেশেন্টগুলো আমরা কমন অনেক পরিমাণে দেখতেছি সেটা বাইপোলার হইতে পারে স্কিজোফ্রেনিয়া হইতে পারে তাদের অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা তো হচ্ছে কি যে যাদের আসলে একেবারে রিহ্যাবে ভর্তি হওয়ার মতো অবস্থা বাট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিন্তু যে অনেক পেশেন্টরা এমন একটা সিচুয়েশান আছে যেখানে তাদের লাইফ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোনো একটা সাইকোটিক ডিসঅর্ডারের জন্য অনেক বাইপোলার টু মানুষ বুঝে না অনেক ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার মানুষ বুঝে না তার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার আছে সো এগুলোর যদি কতগুলো সিমটম নিয়ে আমরা একটা আলাপ করি যেটা আমরা কমন দেখি জি এটা খুব মানে সুন্দর একটা মানে টপিক হ্যাঁ ডিলিউশনাল যে ডিসঅর্ডারটা যেটা আমরা কমনলি আমরা দেখে থাকছি সেটা হচ্ছে আমরা বলি সেটাকে প্যাথোলজিক্যাল জেলাসি বা হচ্ছে যে এটা খুব সুন্দর একটা নাম আছে ওথেলো সিনড্রোম এখানে কি হয় যে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ তার পার্টনারকে সন্দেহ করে এমন লেভেলে সন্দেহ মানে যেটা একেবারে আনশেকেবল একদম ফার্ম এটা কোনোভাবেই চেঞ্জ মানে যত রকমের এভিডেন্সই তাকে প্রোভাইড করা হোক না কেন সে সন্দেহ করবে এবং সেটা কী নিয়ে সন্দেহ করবে যে ইনফিডিলিটি যে আমার স্পাউস অন্য কারোর সাথে ইনভলভ হ্যাঁ এবং শুধু সেখানেই সে থেমে থাকে না সে করে কি সাপোজ তার হাজব্যান্ড আসছে বাহির থেকে আসছে তার ড্রেস চেক করছে তার পারফিউমের স্মেলটা কি চেঞ্জ হলো কি না যেটা সে ইউজ করছে সে অন্য আরেকটা কি আসছে কি না তার ইভেন শুনলে অবাক হবেন যে আন্ডার গার্মেন্টস পর্যন্ত সে চেক করছে হুম বাসায় সিসি ক্যামেরা লাগাচ্ছে তারপরে স্পাই ইয়ে করছে 
প্রভাইড করছে স্পাই রাখছে যে ফোন তো মনে করেন ফোন তো আছে 10 বছর আগে এসএমএস চেক করতেছে আমি এরকম অনেক দেখেছি যে 10 বছর আগে মেসেঞ্জারে কনভারসেশন নিয়ে মানে মানে ভীষণ মানে মানে গবেষণা চলতেছে একটা তো দিয়ে তো শুরু হয় একটা ইস্যু দিয়ে শুরু হয় কিন্তু সেটা গাড়ো হতে হতে এমন হয় হ্যাঁ তবে এরকমও আছে কোনো ক্লু নাই বা পেছনের কোনো হিস্ট্রি নাই হঠাৎ করে তার মনে হলো সে এরকম করলো রিসেন্টলি আমি এরকম একজনকে দেখেছি যে ওয়াইফ তার মায়ের সাথে তার বাবার সাথে হচ্ছে ইয়েতে গেছে কক্সেস বাজারে গিয়েছে হাজব্যান্ডকে বলেছে যে হ্যাঁ আমরা এরকম যাচ্ছি ছবিও দেখেছে ভিডিও কলেও কথা বলেছে কিন্তু হাজব্যান্ড একদম ড্যাম শিওর যে তুমি সে কিন্তু ভিডিও কলে কথা বলেছে এরপর আসার পর থেকে সে সিভিয়ারভাবে এগ্রেসিভ এবং ভায়োলেন্ট আচরণ করছে ওয়াইফকে মেরে টেরে একদম সিভিয়ার রকমের খারাপ অবস্থা করে দিয়েছে ওয়াইফ একদম এখানে চোখে হেমাটোমা নিয়ে আসছে মানে সাবকনজাংটিভাল হেমোরেজ হয়ে গিয়েছে চোখে ট্রিটমেন্ট করিয়ে তারপর তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে এবং আমি খুব কম একটা জিনিস দেখছি সেটা হচ্ছে যে আমি জানি না আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি আমি দেখছি যতগুলো ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডারের পেশেন্ট আছে ম্যারিড তারা প্রত্যেকে অ্যাবিউজ করে তার স্পাউসকে প্রত্যেকে সো যদি আপনার হাজব্যান্ডের অতিরিক্ত পরিমাণে সন্দেহ প্রবণতা থাকে ভিত্তিহীন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাজব্যান্ডরা স্ত্রীকে মারে অথবা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে আবার যদি স্ত্রীর ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার থাকে এবং স্বামীকে অস্বাভাবিক ভিত্তিহীন সন্দেহ করে দেন ওই স্ত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচণ্ড রকম গালাগালি করে অ্যাবিউসিভ নিচে করে এবং অনেক স্ত্রী হাজব্যান্ডকে মারে অথবা যেগুলো খুব কমন সেটা হচ্ছে গিয়ে ফোন ইউজ করতে দিবে না তার কোনো এই যুগে তার কোনো ফোন থাকতে পারবে না সে বারান্দায় যেতে পারবে না সে কোনো কারোর সাথে দেখা করতে যেতে পারবে না শ্বাস হাসতে পারবে না অমুক জামা পড়তে পারবে না তমুকটা পড়তে পারবে না রাইট অমুকের বাসায় যেতে পারবে না তমুকের বাসায় যেতে পারবে না কেন পারবে না এভাবে তাকালো কেন তুমি হাসলা কেন হ্যাঁ এই টাইপের কমপ্লেনগুলো করে তো যেটা হচ্ছে কি যে মানে আবার এগুলো কেন হয় হ্যাঁ ইউজুয়ালি যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমি থিওরিটিক্যাল ইয়েতে না যাই প্র্যাকটিক্যালি হয় কি যে সাপোজ যে ওয়াইফ অনেক বেশি ভার্বালি অ্যাবিউসিভ এবং আবার দেখা যায় কি যে সে মানে ওয়াইফ অনেক ভালো কিছু করছে হ্যাঁ খুবই কম্পিটেন্ট একটা মানুষ হ্যাঁ খুব ভালো কিছু করছে অনেক ফেম হয়ে গেছে বা এই ধরনের কিছু বা খুবই হচ্ছে সে মানে ফাংশনালি খুব ইন্টেলিজেন্ট আর কি তো সে দেখা যায় যে দিনের পর দিন একটু একটু করে তার স্পাউসকে সে ছোট করে কথা বলে এভাবে করতে করতে তার স্পাউসের হয় কি যে লো সেলফ এস্টিম হয়ে যায় ইনসিকিওর ফিল করতে থাকে তারপরে তখন ওইভাবে তার শুরুটা হয় যে আমাকে এত ডাউন করে কেন কথা বলছে এত সারপ্রেস করে কেন কথা বলছে নিশ্চয়ই কিছু আছে অনেক সময় কিন্তু কোনো র্যাশনাল ছাড়াই এটা হয় আমি অনেক ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার পেশেন্টের দেখছি তাদের কোনো র্যাশনাল নাই এরা জাস্ট মানে মেইবি এটা জেনেটিক মেইবি এটা মানে আমরা এক্স্যাক্টলি জানি না এটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে বাট এটা কিন্তু সব সময় যে একটা হাজব্যান্ড ওয়াইফের কনফ্লিক্ট থেকে শুরু হয় সেটা না আমি অনেক সময় দেখছি যে অনেকের পিওরলি এটা একেবারে মানে বাসর রাত থেকেই ভিত্তিহীনভাবে শুরু হয়েছে এরকম আছে হ্যাঁ যে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও নাই এই তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও নাই তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাইছিল বাসরাত থেকে শুরু হইলো অ্যান্ড এটা চলতেছে ফর ফর্টি ইয়ার্স রাইট এবং ছেলে মেয়েকে বলেই যাচ্ছে যে তোমার বাবা এমন তোমার বাবা এমন তোমার বাবা এমন ভিত্তি কি ভিত্তি নেই বাচ্চারা অনেক বড় হওয়ার পরে বুঝতে পারছে যে বাবা তো এরকম না কিন্তু মা সারা জীবন আমাদেরকে শুনে আসছে যে বাবা সমস্ত নারীদের প্রতি আসক্ত কিন্তু আসলে বাবা কোনো আসক্তি আসলে বাবা ক দেখায় নাই এবং অ্যাগেইন আমাদের সমাজের একটা প্রবলেম হয় যে সমাজে মানসিক রোগগুলোর জন্য প্রিপেয়ার্ড না প্রিপেয়ার্ড না কেন বলতেছি যে দেখা যাচ্ছে যে একজন ভদ্র মহিলার এরকম অস্বাভাবিক সন্দেহ প্রবণতা আছে অস্বাভাবিক সে তার বান্ধবীকে যখন বলে বান্ধবী বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে পুরুষ মানুষ তো এগুলো তো মানে মানুষের পর্যায়ে পড়ে না আবার দেখা যাচ্ছে যে একজন ভদ্রলোক তার ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার আছে প্যারানয়েড সে তার অফিসের কলিগকে যখন বলতেছে বা তার নিজের মাকে যখন বলতেছে তখন তার বলছে হ্যাঁ আসলে এই যুগের মেয়ে চাকরি টাকরি করে চরিত্র কি আর আসে নাকি এই যুগে মানে অর্থাৎ কি এটা কিন্তু তাকে আরও তারা একবারও চিন্তা যেমন আমার ওথেলো সিনড্রোমের একটা ভিডিও আমি দিছিলাম আমি দেখছি যে বেশিরভাগ মানুষ এটা নিতে পারতেছে না বেশিরভাগ মানুষের কথা হচ্ছে মানুষের তো চরিত্র খারাপ সবাই তো পরকিয়া করে নিশ্চয়ই কিছু করছে তা না হইলে উনি কেন এরকমভাবে বলবে 
হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভাইয়া কিছু করছে না হলে ভাবি কেন এরকম বলবে নিশ্চয়ই ভাবি কিছু করছে না হলে ভাইয়ার মতো ভালো মানুষ কেন এই কথাগুলো বলবে বাট তারা এটা মানতে পারে না যেখানে একটা মানসিক রোগের বিষয় আছে এই এই ক্ষেত্রে যে এই মানে সংখ্যাগুলো হিউজ মানে একটা রং ওয়েতে জাজমেন্টাল ওয়েতে যে একটা আঙ্গুল তুলে দিবে নিশ্চয়ই কিছু আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কিন্তু আরো ইন্ডিউস করে অসম্ভব পরিমাণে সাইকোলজিক্যাল প্রসেস তুইও বলতেছিস আছে আমারও তো মনে হয় আছে হ্যাঁ তুই বুঝছিস যে আছে বাট আসলে কিন্তু কিছু নাই এটা এটা পিওরলি তার একটা প্যারানয়া বাইপোলার টু এরও কিন্তু এরকম প্রবলেম আছে আপনি যদি একটু বাইপোলার টু এর সিমটমগুলো নিয়ে যদি একটু বলেন যেগুলো আমরা পেশেন্ট দেখি হ্যাঁ বাইপোলার টুতে যেটা হয় কি যে পেশেন্টরা মানে বাইপোলার টুতে কি হয় আসলে এটা যদি আমরা একটু ছোট্ট করে যদি বলি যে হাইপোম্যানিক সিমটমের তার ফিচার থাকে এবং তার হচ্ছে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের সমস্ত ফিচার আমি যদি সহজ করি যে প্রথমে যে হাইপোম্যানিক মানে কি সিম্পল রান ওকে হাইপোম্যানিক হচ্ছে যে আমরা তো শুনেছি যে বাইপোলার মোড ডিসঅর্ডারের হ্যাঁ যে ম্যানিয়া থাকে এবং একটা প্রান্তে ম্যানিয়া থাকে আর একটা হচ্ছে ডিপ্রেশান থাকে এখন ম্যানিয়ার যে সিমটমগুলো থাকে যে যেমন হচ্ছে যে ইনফ্লেটেড সেলফ এস্টিম থাকে মানে হচ্ছে যে নিজেকে খুব বড় মনে করবে অনেক বেশি বেশি কথা বলবে হাম বড়া একটা ভাব থাকবে কথাবার্তা চাল চলন তাক ইভেন তাকানো হ্যাঁ সব কিছুতে মানে আমি বিশেষ কিছু একটা আমি খুব বড় কিছু একটা এরকম তার আচরণ থাকবে তারপর দেখা যাবে কি যে ছোট ছোট বিষয়গুলোতে অনেক বেশি ডিস্ট্র্যাক্টেবিলিটি তার মধ্যে থাকে আবার দেখা যায় যে খুব ইম্পালসিভ থাকে হ্যাঁ আবার নিজেকে ওই যে বড় মনে করে যে বললাম ওইটাকে মাথায় রেখে দেখা যায় যে তার আসলেই তেমন কোনো সামর্থ্য নাই কিন্তু এরপরও সে পরবর্তী কনসিকুয়েন্স যে তার খারাপ হতে পারে সেটার কথা চিন্তা না করে সে হিউজ অ্যামাউন্টের কোনো টাকা দিয়ে দিচ্ছে বা তার খুব এক্সপেন্সিভ তার ফ্যামিলি মেম্বারের কোনো এক্সপেন্সিভ কিছু সে দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ আরও অনেক ফিচার আছে হুম আলম আহমেদ সিলেটে শাহজালাল উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তার একটা মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যেখানে তার কোমরের দুটো হার ভেঙে যায় মাত্র ছয় লক্ষ টাকার জন্য তার চিকিৎসা আটকে আছে যে চিকিৎসা না হলে হয়তো সে কখনোই ঠিকভাবে হাঁটতে পারবে না আমি পাঁচ হাজার টাকা ডোনেট করছি এবং আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি যে আপনারা তাকে সাহায্য করুন তার ছবি এবং তার ডিটেলস ডিসক্রিপশন উপরে দেওয়া আছে তো এই আবার মানে ঘুমের একটা সিগনিফিকেন্ট ফিচার আছে যে দেখা যায় যে এক থেকে দুই ঘন্টা বা দুই থেকে তিন ঘন্টা ঘুমাচ্ছে কিন্তু এরপরও সে খুবই ঝরঝরা খুবই সে এনার্জেটিক থাকে হ্যাঁ এবং তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে কি যে আমার আমি তো নিড ফিলই করি না হ্যাঁ আমার প্রয়োজন নাই তো এই যে হাইপোম্যানিয়ার কথাটা থেকে আমরা আসলাম যে ম্যানিয়ার সিমটমগুলোই যখন লেস ইন্টেন্সিটিতে থাকবে তখন আমরা হাইপোম্যানিয়া বলি এবং ম্যানিয়া ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমাদের আরেকটা কন্ডিশন লাগে যে হসপিটালাইজড হওয়ার মতো এত সিভিয়ার সিমটম থাকবে হাইপোম্যানিয়াতে এটা থাকবে না হ্যাঁ তো আবার একটা আরেকটা হচ্ছে চার দিন ডিউরেশনের একটা বিষয় আছে আরেকটা হলো এদিকে সাত দিনের একটা বিষয় আছে এই হলো হাইপোম্যানিয়া তাহলে বাইপোলার টুতে যেটা হাইপোম্যানিয়ার ফিচারগুলো থাকবে হ্যাঁ কিছু সবগুলো না কিছু কিছু ফিচার থাকবে প্রি ডমিনের ফিচারগুলো হিস্ট্রি থাকবে এবং হচ্ছে তার ডিপ্রেশান মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের যে মানে ফিচারগুলো আছে সিগনিফিকেন্ট ফিচারগুলো সেগুলো থাকবে তো বাইপোলার টুতে আমি যদি খুব বেশি কিছু না বলি যে এটা ডিপ্রেশানটা হ্যাঁ একটাই যদি আমি বলি যেটা আমাদের ভিওয়ার্ডদের জন্য খুব মানে সিগনিফিকেন্টলি কাজে আসবে যে এইটার ডিপ্রেশানটা কিন্তু আসলে হেলা ফেলা করার মতন না কারণ এইটার এই যে বাইপোলার টু এর যে ডিপ্রেশানটা এইটার ক্ষেত্রে সুইসাইডাল রেট অনেক বেশি অনেক বেশি হ্যাঁ সো এই রকম যদি ফিচার থাকে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বারের বিষয়টা খুব গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ মানে ভাবে এটা থিঙ্ক করতে হবে যে এইটা অবশ্যই দেরি না করে এটা স্টেপ নিতে হবে একটা জিনিস খুব মানে এখানে না বললেই না সেটা হচ্ছে যে মানুষ সব সময় মনে করে যে সব সুইসাইড হয় ডিপ্রেশান থেকে আসলে কিন্তু প্রচুর সুইসাইড হয় বাইপোলার থেকে আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখছি ডিপ্রেশান থেকে যত সুইসাইড হয় তার থেকে বেশি বাইপোলার থেকে বেশি হ্যাঁ এবং বাইপোলারে যে ডিপ্রেসিভ এপিসোডটা এটা খুবই তীব্র খুবই তীব্র মানে দেখা যাচ্ছে যে একটা অত্যন্ত কেপেবল মানুষ সুইসাইড করলো এবং 
তাকে সুইসাইড করার ছয় মাস আগে দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না তার জীবনে কোনো ডিপ্রেশন ছিল ও যে দেখা যায় কি যে বলে যে কয়েকদিন আগেই তো খুব উৎফুল্ল ছিল এত হাসি খুশি ছেলেটা এত হাসি খুশি মেয়েটা হ্যাঁ ঘুরে বেড়াতো সাজগোজ করতো হ্যাঁ হুট করে কি হলো যে সুইসাইড করে ফেললো বা সুইসাইডাল অ্যাটেম্প নিল হ্যাঁ এই আর কি এবং এটা বাইপোলার টু এর যে সিমটমগুলো সেই সিমটমগুলো মানুষকে আরও বেশি কনফিউজ করে আমার কাছে মনে হয় ইটস বিকজ তারা অনেক সময়ই খুব অ্যাক্টিভ থাকে তারা দেখা যাচ্ছে যে ভালো স্টুডেন্ট বা তারা দেখা যাচ্ছে যে খুবই স্পোর্টি বিভিন্ন সম্পর্ক করতেছে খুবই চার্মিং কথা সুন্দর বলে ইউনো অনেক ক্ষেত্রে অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি খুবই ভালো কগনেটিভ এবিলিটি খুবই ভালো তো তারপরে হঠাৎ করে তারা দেখা যাচ্ছে যে কীরকম যেন নিজেকে নিজে গুম করে ফেলে একদম চার থেকে ছয় মাস সে নাই সে কিছু করতে পারতেছে না বিশ্বাস থেকে উঠতে পারতেছে না দেখা যাচ্ছে যে এক মাস সে অনেক কথা বলতেছে অনেক এনার্জেটিক হ্যাঁ একটা সময় তার এনার্জির কোনো শেষ নাই হ্যাঁ কথা বলতেছে কখনো কখনো খুব সহজে রেগে যাচ্ছে নিজেকে আঘাত করতেছে অন্যকে আঘাত করতেছে গালাগালি করতেছে মানে সুপার অ্যাক্টিভ অ্যান্ড দেন তারপরে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে তিন মাস চার মাস অ্যাজ ইফ তার জীবনে কিছুই নাই জীবনে কোনো মানে নাই জীবনে কেউ তাকে কোনো কিছু দেয়ই নাই এবং সেই সময় দেখা একটা পর্যায়ে হয় কি যান ট্রিটার যদি থাকে প্রফেশনাল হেল্প নিল না এটাকে রেখে দিল যে এটা ঠিক আছে ঠিক হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে যে ট্রেডিশনাল হিলারদের কাছে যাচ্ছে বা অন্যভাবে ম্যানেজ করছে কিন্তু এটা যত ডিউরেশন দিন গড়াতে থাকে হ্যাঁ ভয়ঙ্কর হতে থাকে এবং ইন্টে একদিকে হচ্ছে যে একটা পোল থেকে আরেকটা পোলে যেতে কিন্তু সুইচ করতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানে ফ্রিকুয়েন্সিটা বেড়ে যাচ্ছে গ্যাপটা কমে যাচ্ছে আর কি খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে পোলগুলো আবার এদিকে ইন্টেন্সিটিটাও বাড়তে থাকে আমার কাছে মনে হয় যে বাইপোলার টু এর আরেকটা যেটা মানে বড় প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে জাস্ট বিকজ তারা সোসাইটির অনেক সময় খুব ভালো পজিশনে থাকে মানুষজন অনেক ক্ষেত্রেই খুব তাদেরকে নিয়ে তাদের যে কোনো মানসিক সমস্যা থাকতে পারে তারা ভাবেই না আর বাইপোলারের রোগীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ডিনায়েল থাকে দেখা যাচ্ছে যে যখন একটু ডিপ্রেসিভ তখন দেখা যাচ্ছে যে কিছু ওষুধ খাচ্ছে যখন একটু ভালো সে আর কিচ্ছু খাচ্ছে না আমার আমার লাগবে না এবং তারপরে তার অবস্থাটা আরও খারাপ হচ্ছে আর মানে আরেকটা জিনিস খুব কমনলি বলে যে আমি তো সবই করতে পারছি হ্যাঁ তাহলে আমি কেন মেডিসিন খাবো বা আমি কেন ট্রিটমেন্ট নিবো হ্যাঁ আমি তো সবই করতে পারছি বরং আমি আরও ভালো করতে পারছি আমি সব যেটা আমি হাত দিচ্ছি সেটাই আমি ভালো করছি হ্যাঁ এখানে মানে মানুষের অনেক সময় হচ্ছে যে সাইকেট্রিক ড্রাগের ব্যাপারে মানুষের যে ধারণাটা ধারণাটা অনেক ক্ষেত্রে খুব ক্ষতিকর কারণ হ্যাঁ ঠিক আছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাইকিয়াট্রিক সাইকিয়াট্রিস্ট অতিরিক্ত ওষুধ দিতে পারে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সঠিক সময় পরিমিত পরিমাণ সাইকিয়াট্রিক ড্রাগ অ্যাপসলুটলি জীবন বাঁচাইতে পারে অ্যাপসলিউটলি এবং এইটা হচ্ছে যে ওই যে বললাম যে স্টিগমাটাইজড হয়ে আছে একটা মানে ওয়াইড রেঞ্জ অফ পিপল হ্যাঁ যে ওষুধ খাওয়া যাবে না হ্যাঁ বা ওষুধ একবার ওষুধ খেলে সারা জীবন কন্টিনিউ করতে হবে হ্যাঁ বা ওষুধ খেলে দেখা যাবে যে যতটুকু না সমস্যা আছে তার চেয়ে বেশি বেড়ে যেতে পারে হ্যাঁ এটা খুব মানে গ্রেট একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি আমি ইউটিউবে দেখে খুব কমন মানুষজন লেখে যে আরে ওনাদের কাছে গেলে কি হবে এক গাদা ওষুধ দেবে ওই ওষুধ দিয়ে সমস্যা আরও বাড়বে কিন্তু ভাই আপনি কিসের জন্য বলতেছেন ধরেন একটা মানুষ তার স্কিজোফেনিয়া বাইপোলার আছে তো তাকে যদি অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ না দেওয়া হয় সাইকিয়াট্রিস না দেয় তো তার সে যদি সুইসাইড করে আপনি কি তার দায় নেবেন একটা কথা আছে না যে কাটা দিয়ে কাটা তোলার মতো বিষয়টা যে এখানে ক্লিন কাট ডায়াগনোস যে এটা মেজর সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার হ্যাঁ এটা একটা সাইকোটিক প্রবলেম কি হয় এখানে খুব লাইটলি যদি বলি যে ব্রেইনের যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো আছে নিউরোকেমিক্যালগুলো আছে বা নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো সেগুলোর তারতম্য হচ্ছে যে এক একটা রোগের নির্দিষ্ট যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো সেগুলোর তারতম্য হচ্ছে সেইটাই তো সহজ হিসাব যদি আমরা বলি কেমিক্যাল দিয়েই আমরা কেমিক্যালকে ব্যালেন্স করছি আর তো কিছু না কিন্তু এই যে স্টিগমাটাইজড হয়ে আছে পিপল তারা মনে করে কি যে তাদের কন্ডিশন আরও খারাপ করে দিচ্ছে এবং তারা একটা ওভার জেনারেলাইজ করে তার মানে সব সাইকিয়াট্রিস্টই অতিরিক্ত ওষুধ দেয় সব সাইকিয়াট্রিস্ট মানে আজকে পৃথিবীর সমস্ত সাইকিয়ার সাথে সে কথা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো একটা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে তাকে হয়তো বা কোনো একটা কন্ডিশন অন্য কাউকে হয়তো বা দেখেছে যে তার কন্ডিশন খুব খারাপ ছিল তাকে তখন প্রয়োজন হয়েছে বলে তাকে অনেকগুলো মেডিকেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই যে ওই ওইখানেই সে হচ্ছে স্টাক হয়েছে যে না সাইকিয়া এবং আমার কাছে মনে হয় যে এইটাও আমাদের প্রমোট করাট
এত হাজার হাজার মানুষ যারা ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে হ্যাঁ আপনি আমি বুঝতে পারলাম যে আপনি একটা দুইটা মানুষের কথা বলতেছেন যাদের হয়তো বা ট্রিটমেন্টটা ঠিক মতো হয় নাই হইতে পারে একটা সাইকেট্রিস্ট মানুষে ভুল করতে পারে কিন্তু এটা যে আপনি ওভার জেনারেলাইজ করতেছেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজার বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছে কোনো লাভ হচ্ছে না এটাতে যে ভীষণ ক্ষতি হয় যেমন পার্টিকুলারলি যারা সাইকোটিক রোগের যারা পেশেন্ট তাদের যদি ওষুধ না দেওয়া হয় তাহলে তারা ভীষণ ভীষণ বিপদে পড়বে বিপদে পড়ে যাবে এবং এটা গবেষণাও কিন্তু এরকম আসছে যদিও জিনিসগুলো আসলে বাহিরে বের হচ্ছে না হ্যাঁ যে যারা আমরা প্রফেশনালরা এই ইয়েতে আছি হ্যাঁ এই লাইনে আছি আমরা কিন্তু বিষয়টা জানি হ্যাঁ বা আদান প্রদান হয় ইনফরমেশনগুলো কিন্তু জেনারেল পিপল কিন্তু এই জিনিসগুলো জানে না যে হ্যাঁ ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে কিন্তু একটা মানে বড় জেনারেশন বা বড় পার্সেন্টেজই কিন্তু আসলে বেনিফিটেড হচ্ছে হ্যাঁ কিছু কিছু রোগী রোগের প্যাটার্নটাই এরকম যে দেখা যায় যে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় হ্যাঁ আবার যদি এরকম হয় যে আসলে সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমগুলো তো এরকম কোনো প্রবলেম নাই যে একটা সিগনিফিকেন্ট কজ দেখিয়ে আমরা বলতে পারবো যে এই কারণেই এটা হয় হ্যাঁ এটা তো আসলে যে মানে মাল্টিপল কারণে হয় হ্যাঁ তাহলে এই যে যত রকমের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে হ্যাঁ কারো হচ্ছে জেনেটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স থাকতে পারে কারো ডেভেলপমেন্টাল প্রবলেম থাকতে পারে এরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর মিলেই তো আসলে একটা ডিসঅর্ডার হয় তো যাদের ক্ষেত্রে আসলে এই ফ্যাক্ট রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো অনেক বেশি প্রমিনেন্ট তাদের ক্ষেত্রেই তো দেখা যায় যে আউটকামটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই জিনিসটা তখন আসলে পিপলটা পিপলরা বুঝে না যে ওই যে ওভার জেনারেলাইজ করে ফেলে যে হ্যাঁ মানে ওষুধ খেয়ে আসলে লাভ হয় না হ্যাঁ কিন্তু আসলে যে একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ যে বেনিফিটেড হচ্ছে এটা কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে আসলে নেয় না আপনার আমরা যদি একটু আরেকটা ডাইমেনশনে আসি যে প্রচুর পরিমাণে আমরা যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে পুরুষ এবং নারীদেরকে আমরা আসতে দেখতেছি এবং ডেফিনেটলি আমরা লাইফ স্ট্রিং মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি যৌন স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি তো সেই জায়গাটা যদি আমরা দেখি যে মানুষের যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সেবা সম্পর্কে যেই ভুল ধারণাগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে যদি একটু আমরা কথা বলি জি প্রথমে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কিন্তু পুরুষ এবং মহিলা সবাই কিন্তু মানে বোধ সেক্স আসছে এখন ফিমেলদের সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি আমি যদি ফিমেল পার্টটাকে যদি আমি একটু ফোকাস করে বলি যে হয় কি যে কারো কারো ক্ষেত্রে খুব কমনলি আমি পাচ্ছি যে অর্গাজম হয় না কখনোই সে লাইফ মানে পুরো লাইফ টাইমে সে কখনো অর্গাজম সে এক্সপেরিয়েন্স করে নাই কিন্তু এতটা বছর সে যে পার করে আসছে কেন পার করে আসছি এটা তো একটা লজ্জার বিষয় এটা আমি কার সাথে শেয়ার করব হুম এখন তাহলে কেন আসছেন আমার হাজব্যান্ড অন্য আরেকজনের সাথে ইনভলভ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমার হাজব্যান্ড আমাকে এইভাবে কথা শোনাচ্ছে এখন মানে সে বিষণ্ণ হয়ে তারপরে আসছে তো এই যে এক ভুল ধারণা হ্যাঁ এইটা খুব কমন আমরা পাচ্ছি যে কি হচ্ছে যে অর্গাজম সে এক্সপেরিয়েন্স করছে না হুম তারপরে হলো যে হাইপো অ্যাক্টিভ সেক্সুয়াল ডিজার ডিজর্ডার যেগুলো থাকে আমি যদি এই মেডিকেল টার্মগুলো না আনি যদি আমি ইজি ওয়েতে বলি যে দেখা যাচ্ছে সেক্সুয়াল মানে ডিজায়ারটা হচ্ছে না হ্যাঁ ইচ্ছা করছে না তার তারপর তার পার্টনার তাকে স্টিমুলাস দিলে সে স্টিমুলেটেড হচ্ছে না আবার এমনও হয় যে একটা পর্যায়ে হয় কি যে আমা মানে সেক্সুয়াল রিলেটেড সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড তার কথা যদি তার মনে হয় বা যদি মনে হয় যে তার স্পাউস তাকে অ্যাপ্রোচ করতে চাচ্ছে তার মধ্যে একটা সিভিয়ার রকমের স্ট্রেস তৈরি হয় অনেকের তো চাইল্ডহুড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ থাকে সেটার কারণে সে ওই দেখা যাচ্ছে পাঁচ বছর বয়সে তার একটা পাঁচ বছর বয়সে তার একটা অ্যাবিউজের হিস্ট্রি আছে বলে সে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গিয়েও সে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্বামীর সাথে বা স্ত্রীর সাথে করতে পারতেছে না বা এটার জন্য রিলেশনশিপটা হয়তো ডিভোর্স পর্যন্ত বা ডিভোর্স চলে যাচ্ছে হ্যাঁ গড়িয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এরকমও হচ্ছে আর কি যে এই যে ভুল ধারণাগুলো হ্যাঁ সেক্সুয়াল ইয়ে সম্পর্কে ফিমেলদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে এটা তো একটা মানে আমি যার সাথে বলবো আমাকে কি ভাবে এটা নিয়ে তো মানে এটা তো প্রাইভেট একটা কথা হ্যাঁ আর মানে ফিমেলদের তো এত আসলে প্রয়োজনও নাই হ্যাঁ এই যে গ্র্যাটিফিকেশান পাওয়াটার তো প্রয়োজনও নাই কিন্তু কখন আসে যখন অনেক দেরি হয়ে যায় বা অনেক সাফারিংসের যে ইয়েটা লেভেলটা অনেক বেশি আপার হ্যান্ড নেয় হ্যাঁ তার উপরে এছাড়াও একটা জিনিস যেটা কমন দেখা যায় সেটা হচ্ছে কি যে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে হয়তো একেবারেই স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই দেখা যাচ্ছে বছরে হয়তো একবার বা এরকম বা বছরে দুইবার এরকম হচ্ছে এবং এইটার কারণে একজন পার্টনার হয়তো বুঝতেছে না 
বিকজ অফ মানে লো ডিজায়ার অথবা কিন্তু আরেকজন কিন্তু খুবই সাফার করতেছে কিন্তু যে সাফার করতেছে সে বলতে পারতেছে না সো সেটার থেকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে রিলেশনশিপের অন্য সব কিছুতেই তখন তাদের মতের মিল হচ্ছে না তারা বলতেছে আমাদের কোনো কিছুর মিল নাই ইত্যাদি বাট মূল একটা প্রবলেম হচ্ছে তাদের একটা স্বাভাবিক সম্পর্কটা ইন্টিমেট রিলেশনশিপটা হচ্ছেই না সো এইটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক যেমন মানে ছেলেদের ক্ষেত্রেও যেমন প্রি ম্যাচিওর ইজাকুলেশন খুবই কমন পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি ইলেকট্রাল ডিসফাংশন এই জিনিসগুলো খুবই কমন খুবই কমন যেটার কারণে অনেক মানুষ সাফার করছে স্বাভাবিক শারীরিক সম্পর্ক হচ্ছে না যেটার কারণে তাদের রিলেশনশিপ খুবই সাফার করছে এই ক্ষেত্রে মানে আমি যদি আন্ডারলাইন কজ হিসেবে যদি ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমি যদি বলতে চাই পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার একটা পাচ্ছি কমন আর একটা হচ্ছে পর্ন এডিকশান মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা দেখছি যে এত বেশি পর্ন এডিকশান পর্ন এডিকশানের কেস হ্যাঁ এবং এটার কনসিকুয়েন্স হিসেবে ওই যে প্রিম্যাচুর ইজাকুলেশন এগুলো তো হচ্ছে এবং মাইন্ডটা বা ব্রেনটা এমনভাবে ডাইভার্ট হয়ে যায় হ্যাঁ সাইকোলজিটা যে পর্নে যেটা দেখছে হ্যাঁ সে ওই জায়গাতে তার পার্টনারকে সে এক্সপেক্ট করছে সেই ওই ওয়ে অফ অ্যাক্টিভিটিসগুলো সে করতে চাচ্ছে বা এক্সপেক্ট করছে এখানেই কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বিশাল বড় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংস হয়ে যাচ্ছে আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে কি যে মানে বিনাইনগুলো থেকে শুরু করে তারপরে ভালগারগুলো হ্যাঁ এক্সট্রিমে চলে যাচ্ছে সেটাও আবার তার স্পাউসের উপরে সে প্র্যাকটিস করছে তখন ওয়াইফটা বা স্পাউসটা মানে একটা হাউমাও করে একটা মানে কান্না করার অবস্থা হ্যাঁ বলে যে আমি তো এটা এক্সপেক্ট কখনো করি নেই আমি তো এটা ডিজার্ভও করি না আমি এক্সপেক্ট করি নাই হ্যাঁ এত পেইনফুল ওয়েতে কেন একটা ইন্টিমেট রিলেশনশিপ আরেকটা এক্সট্রিমও কিন্তু আছে আরেকটা এক্সট্রিম হচ্ছে যেটা আমি আরও বেশি দেখি ছেলেদের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে সে পর্ন এডিক্টেড এবং অবভিয়াসলি সে তার ওয়াইফের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক করতে পারে না কারণ সে যেটা দেখে যেটা তাকে স্টিমুলেট করে ভার্সেস তার ওয়াইফ যা সেটা কোনোভাবে মিলবে না মিলার কথাও না তো সে দেখা যাচ্ছে সে আগেই ওয়াইফকে বলতেছে থাক আমি বিছানা আলাদা করে ফেলি তুমি তোমার মতো ঘুমাই আমি তোমার মতো ঘুমাই এবং সে মাস্টারবেশনের মাধ্যমে তার জীবন পার করতেছে এবং ওয়াইফ চিন্তা করছে কি কি ওর কি কোনো আগ্রহ নেই আমি কি দেখতে খারাপ বা কী সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে হাজব্যান্ড কখনোই ওয়াইফকে অ্যাপ্রোচ করে না ইভেন হাজব্যান্ড অপছন্দ করে ওয়াইফের সাথে ঘুমাইতে কারণ হাজব্যান্ডের ফোনই তার ওয়াইফ ও আমি যদি ওইভাবে বলি সো এবং এটা ছেলেদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা যে ছেলেরা এখন আর কোনো মেয়েটি পছন্দ করে না মানে কারণটা হচ্ছে যে তার ওই ফোনই তার ফোনই তার বন্ধু কারণ সে জানে সে পারফর্ম করতে পারবে না সে জানে যে সে অলরেডি এবং করতে চাইলে দেখা আমি এরকম কয়েকটা ছেলেকে দেখছি যারা তার ওয়াইফের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই প্রতিদিন সে ফোন ইউজ করে পর্ন মাস্টার বেশেনি সাইকেলে আসে এবং তারা ওয়েট করে কখন তারা কোনো একটা মাসাজ পার্লারে যাবে কবে তারা ব্রথেলে যাবে কিন্তু কারণ তারা জানে তাদের প্রিম্যাচুর রিজেকুলেশন আছে ইলেকট্রিক ডিসফাংশন আছে পারফরমেন্স আছে সবই আছে তার সো সে তার ওয়াইফের কাছে লজ্জিত হইতে চায় না কারণ সে জানে যে সে তার নিজেরকে একরকম ক্ষয় করে ফেলছে যে ক্ষয়ের চক্র থেকে সে আবার বের হইতে রাজি না যদি অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো সমাধানযোগ্য হ্যাঁ এবং সে ওয়াইফকে বোঝাতে চায় না যে আমার মধ্যে একটা ঘাটতি আছে হ্যাঁ মানে সামহাও এখানে এবং সে বিশ্বাস করে না যে সেটা থেকে বের হয়ে আসতে পারে সো এই জায়গাটাতে আপনার আমরা একটা মানে হেলদি সেক্স লাইফ বা সুস্থ যৌন সম্পর্ক নামে একটা কোর্স আমরা তৈরি করছি লাইফ স্প্রিং থেকে রিসেন্টলি এবং যেখানে ডক্টর সুষমা রেজা ডক্টর মিলন ডক্টর সাহেদুল আশরাফ এবং আমার অল্প কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে এবং এই কোর্সটা এদের জন্য এটা অ্যানোনিমাসলিও করা যায় কোর্সটা সো আপনাদের অডিয়েন্সের মধ্যে যে কারো যদি কোনো যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে একটা তো হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি প্রফেশনালদের কাছে অবশ্যই আসতে পারেন বাট এট দ্য সেম টাইম আমরা কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে আমরা যা কিছু শিখছি যেটা উপকারী রোগীদের জন্য সেগুলো আমরা এই কোর্সের মধ্যে নিয়ে আসছি এবং ডেফিনেটলি আপনি অ্যানোনিমাসলি এই কোর্সের সাথে জয়েন করতে পারবেন অনলাইনে এবং এটা আপনাদের হয়তো সংসারটাকে বাঁচাই দিতে পারে হয়তো আপনার আপনার আপনি এবং আপনার সন্তান অসম্ভব সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ পাইতে পারে সিম্পলি যদি আপনি কোর্সের জিনিসগুলো আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন কারণ আপনাদের এই শারীরিক সম্পর্কের কারণে সম্পর্কের যে ভাঙন তার কারণে স্বামী স্ত্রী এবং সন্তান সবাই সাফা এক্সাক্টলি এটা আসলে খুব প্রয়োজনীয় একটা কোর্স ছিল আমি বলবো যেমন আমি এরকম যখন আমি পেশেন্ট দেখি যে আসলে তাদের সেক্স থেরাপি দরকার হ্যাঁ অনেক ফিমেল পার্টনার কিন্তু বলে কি আমি আবার কি রোল প্লে করব মানে আমার এখানে কি দায়িত্ব আছে মানে আমি তো প্যাসিভ পার্টনার হ্যাঁ তো এই জিনিসটাও কিন্তু আই ওপেনিং হওয়ার দরকার আছে হ্যাঁ তো এই যে কোর্সটা আসলে আই থিঙ্ক যে একটা বেনিফিটেড একটা কিছু হবে 
সো থ্যাংক ইউ আপা আপনার আজকে সময়ের জন্য আপনি চমৎকার কাজ করে যাচ্ছেন এবং হোপফুলি আমরা একসাথে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ পাবো থ্যাংক ইউ সো মাছ